Сегодня выходной день, и мы с Натусиком. Натусик. И мы с Натусиком и с детьми решили поехать в Покров, в музей пряников. Вещи собраны, дети собраны. Наташка красивая. Все, поехали. Тачку мы берем арендную, и ее стоимость составляет 2440 рублей. Мы едем на фабрику Будем смотреть, как их изготавливают. Да. Да? Всеми правдами и неправдами мы с котятами добрались до Покровского завода пряников. Сейчас пойдем смотреть. Правда и неправда заключалась в том, что наша арендованная тачка не могла доехать до нужного нам места. И все потому, что есть зоны, в которые можно заезжать, а в которые нет. Поэтому нам пришлось потратить еще 500 рублей для того, чтобы доехать до места на такси. При входе нас встречает огромная витрина с пряниками на любой вкус и размер. Совсем простые и очень красочные. Воздух наполнен вкусным ароматом готовых пряников. Сразу хочется заводить чайку с лимоном и попить в прикуску с имбирным пряником с корицей. Слюнки начинают течь. На следующей экскурсии на производство еще целый час, и мы решили отправиться поесть. Романтика придорожного кафе, в котором кушают в основном водители фур. Домашняя еда и приятные цены. Полноценный обед для четверых обошелся всего в 1000 рублей. Время экскурсии подходит, и мы возвращаемся. Что сзади вас, девчонки, находится? Которые показывают, когда нужно пить чай. И когда нужно пить чай? Сейчас. Пойдем попьем? Пойдем. Или куда мы сейчас пойдем? Сейчас пойдем на производство Под... пряников, Под... да? Первым делом предлагается окунуться во времена и быт, когда хозяйки сами в печи пекли пряники для ребятишек. Скалки, деревянные резные формы, Вся работа полностью ручная. Экскурсовод рассказывает про историю возникновения идеи Покровского пряника и ее воплощения. После этого проходим на производство. Большая часть работы по-прежнему делается вручную. Каждая заготовка заполняется вручную и отправляется в печь. После этого пряники отправляются на роспись. Художники наносят рисунок на каждый пряник. В соседнем цеху готовится ковришка для других пряников с начинкой. А это уже готовый результат. Тысячи пряников готовы ехать по магазинам. А мы продолжаем экскурсию. На заводе планируют запустить квест для посетителей. Одна из комнат уже готова. По сценарию здесь жуткий дракон охраняет пряники. Дракон рычит, прогоняя нас куда подальше. Экскурсовод приглашает нас выпить чай и попробовать несколько разных пряников. Теперь у нас дегустация, да? Сколько пряников у тебя? Пять. Пряники, чаек. Ну, как на вкус? Пока орех не попался, но вкус вкусно, да. Вкусно? Какой у тебя вкус? Мы все оделись в фартуки, нам дали краски и мне дали машинку. Наташке дали зайца, Маринке дали мишку, о, Марине дали сердечко. Сейчас нарисую себе свою будущую тачку. Далее начался творческий процесс. Мы вооружились съедобной краской, разрисовываем свои пряники кто во что гораст. 
Еще 30 минут мы рисовали. На этом экскурсия была закончена. Общее затраченное время на дорогу экскурсию составило около 8 часов. По денежке общая стоимость всего мероприятия на 4 человек, включая все затраты, обошлась в 5140 рублей. Еще мы потратили немного денег на сувениры, купили вот такие пряники для близких и друзей. Получилось 1000 рублей за 5 пряников. Пряники, на мой взгляд, гораздо вкуснее тульских. Хотя тульские мои любовь детства, я их ел с самого-самого детства, но эти пряники прям необычные. Очень вкусные и выглядят они очень прикольно, презентабельно, в такой вот пластиковой упаковочке. В общем, место прикольное, пряники вкусные, всем рекомендуется для приятного времяпрепровождения.